ப்ளூ பல் கம்ப்யூட்டர் எஜுகேஷன் வி ட்ரெயின் யுவர் பிரைன் லாஜிக்கல் செஷனுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ்சி இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் ஃபார் ஃப்ரெஷர்ஸ் ஆன்சர் லைவ் கோட் எக்ஸ்ப்ளனேஷனோட நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இது நம்மளோட ஃபோர்த் கொஸ்டின் வாங்க ஃபோர்த் கொஸ்டின்ஸ்க்கு போகலாம் ஓகே இதுக்கு முன்னாடி நம்ம மூணு வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ இந்த ஒன் டூ த்ரீ வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று ரிலேட்டிவான கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் டிஸ்பிளே அதாவது ஒவ்வொரு டேகும் டேக்னா என்ன எலமெண்ட்ஸ்னா என்ன அந்த எலமெண்ட்ஸுக்கு அப்புறம் பிளாக் லெவல் எலமெண்ட் இன்லைன் லெவல் எலமெண்ட் இன்லைன் லெவல் எலமெண்ட்டை வந்து பிளாக் லெவல் எலமெண்ட்டாக மாற்ற முடியுமா இந்த மூணு கொஸ்டின்ஸ்க்கும் நம்ம ஆன்சர் வித்து எக்ஸ்ப்ளனேஷனோட பார்த்துருக்கோம் இதை பார்க்காதவங்க ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து பாருங்கள் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற கொஷின்ஸ் வந்து வாட் ஆர் ஆட்ரிபியூட்ஸ் அண்ட் ஹவு டு யூ யூஸ் தெம் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக இது வரைக்கும் நம்ம டேக் எலமெண்ட் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த டேகும் எலமெண்ட்டும் அது எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்ரிபியூட்ஸை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகும் அப்போது வாட் இஸ் ஆட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்றது தான் நம்ம இப்போ கிளியர் கட்டாக வந்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ஈஸியஸ்ட்டு வே ரெண்டு விதமாக வந்து நம்ம இந்த ஆட்ரிபியூட் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இங்கே ஆட்ரிபியூட் அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு ஈஸியாக சொல்லணும் அப்படின்னா அதோட ஆக்டிவிட்டி அதாவது இப்போ ஒரு டேக் இருக்கு அந்த டேகுக்கு வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டி என்ன ஆக்டிவிட்டி வந்து இது பண்ணணும் அப்படின்றத ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறது இந்த ஆட்ரிபியூட்ஸ் அதோட பாகங்கள் இல்லாட்டி குணநலன்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு டேக் இருக்கு இப்போ வந்து இமேஜ் டேக்னு வச்சுக்கோங்களேன் இமேஜ் டேகுக்கு வந்து ஒரு இமேஜை வந்து வெப்சைட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர்றதுக்கு இந்த டேக் வந்து யூஸ் ஆகுது ஸோ இதில் இந்த எஸ்ஆர்சி அப்படின்றது வந்து என்ன இமேஜை நீங்கள் இந்த வெப் பேஜுக்குள்ளே கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த லிங்க் அந்த இமேஜோட நேமை வந்து நம்ம இங்கே கொடுத்தாகணும் சரிங்களா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூபல் டாட் பிஎன்ஜி அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு ஒரு லிங்க் இருக்கு இது ஒரு இமேஜோட லிங்க் ஸோ இந்த எஸ்ஆர்சி அப்படின்றதுல டேட்டா இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு ஒரு இமேஜ் வந்து நம்மளுக்கு லோட் ஆகும் இங்கே ஆல்டர்னேட்டிவ் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎல்யூஇ பிஆர்எல் சிஓஎம்பி யூபிஆர் கம்ப்யூட்டர் எஜுகேஷன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் சரிங்களா ஆல்டர்னேட்டிவ் டெக்ஸ்ட் சோர்ஸ் செட்டுன்றது வந்து மல்டிபிள் சோர்சஸ் அதாவது நிறையா ஃபார்மேட்டில் நமக்கு இமேஜ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம இந்த சோர்ஸ் செட்டு வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதை பற்றி டீட்டெயில் பார்ப்போம் இப்போ நம்ம இங்கே பார்க்குறது வந்து ஆட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் அந்த கோடை வந்து சேவ் பண்ணுறேன் சேவ் பண்ணிவிட்டு ப்ரௌசரில் வந்து அந்த ப்ரௌசரை வந்து நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணேன் அப்படின்னா இங்கே நம்மளுக்கு இமேஜ் வந்து லோட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த இமேஜ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த எஸ்ஆர்சி அப்படின்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு லோட் ஆகிருக்கு ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜ் வந்து இதோட பாத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட் ஆகிருக்கும் ஸோ இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்க்டாப் ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் இன்டர்வியூ ப்ளூ பல் டாட் பிஎன்ஜி இந்த ஃபோல்டரில் நம்ம வந்து வச்சுருக்கோம் இங்கே தான் அந்த இமேஜும் இருக்குது இதுதான் வந்து இந்த ஆட்ரிபியூட்டோட வேலை எஸ்ஆர்சி அதாவது இதை நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து டேகுன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இது ஓவராலாக வந்துட்டு எலமெண்ட்டுன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இந்த எலமெண்ட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த பாகங்கள் இந்த டேக் வந்து என்ன வேலை செய்யணும் அப்படின்றத நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா அது ஆட்ரிபியூட் அதுதான் இந்த டேகோட பாகங்கள்னு சொல்லலாம் குணங்கள்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ இந்த இதில் இன்னொரு இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸும் பார்த்துருவோம் ஸோ சேம் இப்போ ஆல்ட் இந்த ஆட்ரிபியூட் வந்து என்ன வேலை செய்யும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் இந்த பேர் வந்து தப்பாக கொடுத்துருக்கேன் அப்போ இந்த இமேஜ் வந்து இந்த ப்ரௌசரில் வந்து லோட் ஆகாது லோட் ஆகாட்டி என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஆல்டர்னேட்டிவில் கொடுத்துருக்கீங்க இல்லையா இந்த ஆல்ட் ஆட்ரிபியூட்டில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த கண்டென்ட் தான் நம்மளுக்கு ஷோ ஆகும் அதாவது அந்த இமேஜ் ஷோ ஆகலை அந்த இமேஜில் இருக்கிற கண்டென்ட் எது ரிலேட்டிவான கண்டென்ட் அந்த இமேஜ் வரலைன்னா அது என்ன இமேஜ்ன்றத ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆட்ரிபியூட் வந்து நீங்கள் இந்த டேகில் வந்து கொடுக்குறீங்க அது இமேஜ் லோட் ஆகாத போது இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு லோட் ஆகும் இது இல்லாட்டி தான் அது வரும் இது இருந்துச்சுன்னா இமேஜ் கரெக்டாக லோட் ஆகிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் டெக்ஸ்ட் வந்து லோட் ஆகாது இதுதான் ஆல்டர்னேட்டிவ் டெக்ஸ்டோட
each tag has additional attributes that change the way the tag behave, behaves அது இந்த டேக் வந்து என்ன வேலை செய்யணுன்றத பிஹேவியரை வந்து நம்மளுக்கு ஆட்ரிபியூட்ஸ் தான் வந்து டிஃபைன் பண்ணுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்புட் டேக் இங்கே வந்து நம்ம இன்புட் டேக் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்புட் டேக் வந்து நம்ம மேஜராக வந்துட்டு ஃபார்முக்குள்ளே தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே ஃபார்ம் வந்துட்டு ஃபார்முக்குள்ள ஒரு இன்புட் டேக் போடுறோம்னு இருக்காங்களேன் இப்போது இன்புட் அது என்ன டைப் பண்ணுறதை இந்த மாதிரி கொடுத்தாலே நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஒரு ஓகே இங்கே வரும்போது எப்படி வருது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு நம்பர் ஃபீல்டு இதுக்குள்ளே போய் நீங்கள் நான் ஏபிசிடி அடிக்க ட்ரை பண்ணுறேன் பட் ஆனால் அது வந்து டைப் ஆகலை இதுவே ஒன் டூ த்ரீ டக்குன்னு டைப் ஆகிடும் ஸோ இங்கே ரேடியோ பட்டன் பார்த்தீங்கன்னா ரேடியோ பட்டன் ஆல்ரெடி நம்ம இந்த மாதிரி பார்த்துருப்போம் நிறையா கா பாக்ஸ் வந்துட்டு இதை க்ரியேட் பண்ணுறது ரேடியோ டைப் ஸோ இங்கே வந்து டெக்ஸ்ட் பட்டன் இட்ஸ் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இதில் டெக்ஸ்ட்டு அண்டு நம்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து டைப் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி க்ரியேட் ஆகுது சரி ஓகே எல்லாத்துக்குமே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டேக் வந்து ஒரே டேக் தான் அதாவது இன்புட் டேக் தான் ஸோ டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வேறு வேறு இந்த டைப்பை வச்சு தான் இந்த டேக் வந்து அதுக்கான அவுட்புட்டை வந்து நம்மளுக்கு க்ரியேட் பண்ணுது இந்த மேஜராக இதில் இந்த டைப் ஆட்ரிபியூட் இல்லாட்டி அது அதோட பர்டிகுலராக இந்த என்ன வேலை செய்யணுமோ அதை வந்து செய்யாமல் போயிடும் அதுதான் இந்த ஆட்ரிபியூட்டோட வேலை அதை தான் நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வெதர் இட்ஸ் அ டெக்ஸ்ட் ஃபீல்டு செக் பாக்ஸ் ரேடியோ பட்டன் ஆர் எனி அதர் மோர் ஃபீல்டு அந்த ஆப்ஷன்ஸை பொறுத்து நம்ம கிரியேட் ஆகும் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆர் ஸ்பெசிஃபைட் டேரக்ட்லி ஆஃப்டர் த நேம் ஆஃப் த டேக் அதாவது ஒரு டேகில் ஓப்பனிங் டேக் இருக்கு இல்லையா அந்த ஓப்பனிங் டேக் இருக்கக்கூடிய இந்த க்ளோசிங் அதாவது இது ரெண்டுமே வந்து நம்ம செல்ஃப் க்ளோசிங் டேக் தான் பார்த்துருக்கோம் இதுக்கு வந்து இமேஜுக்கு வந்து க்ளோசிங் டேக் கிடையாது ஸோ இன்புட் டேக்குக்குமே வந்து க்ளோசிங் டேக் கிடையாது ஸோ இப்போ இங்கே இந்த இதை வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிளில் பார்த்துக்குவோம் ஃபார்மை பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மில் ஆக்ஷன் அப்படின்றது ஒரு ஆட்ரிபியூட் இது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஓப்பனிங் டேக்குள்ளே இந்த லெஸ் தனாக இருக்கும் இந்த கிரேட்டர் தனாக இருக்கும் உள்ள டேக் நேமுக்கு அப்புறம் நீங்கள் ஸ்பேஸ் விட்டு இந்த ஆட்ரிபியூட்ஸ் வந்து கொடுக்கணும் க்ளோசிங் டேக் தனியாக இருக்கும் நீங்கள் ஆட்ரிபியூட்டை கொண்டு வந்து க்ளோசிங் டேகில் கொடுக்கக்கூடாது ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆர் ஸ்பெசிஃபை டேரக்ட்லி ஆஃப்டர் த நேம் ஆஃப் த டேக் இன்சைடு த டூ ஆங்கிள்டு பிராக்கெட்ஸ் இதுதான் இந்த டூ ஆங்கிள்டு பிராக்கெட்ஸ் அதுக்குள்ளே தான் கொடுக்கணும் தே சுட் ஒன்லி நவர் ஓப்பனிங் அப்பியர் ஓப்பனிங் டேக்ஸ் ஆர் செல்ஃப் க்ளோசிங் டேக் பட் தே கேன் நெவர் பி க்ளோசிங் நெவர் பி இன் க்ளோசிங் டேக் க்ளோசிங் டேகில் அது வரவே வராது செல்ஃப் க்ளோசிங் டேகில் வரும் அது போக இந்த மாதிரி ஓப்பனிங் டேகில் தான் நம்ம ஆட்ரிபியூட்ஸ் வந்து கொடுப்போம் க்ளோசிங் டேக்ஸ்குள்ளே கொடுக்க மாட்டோம் இதுதான் இந்த ஆட்ரிபியூட்ஸோட வேலை மற்றும் அதனுடைய பண்பு நலன்கள் குணநலன்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ வாட் ஆர் ஆட்ரிபியூட்ஸ் அண்டு ஹவு டு யூ யூஸ் தெம் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் உங்களுக்கு கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன்னு நம்புகிறேன் தேங்க்யூ அடுத்த கொஸ்டினில் பார்ப்போம்